ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിൽ കേരള സമൂഹത്തിന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ പാടെ കെടുത്തുന്ന അഭിപ്രായമല്ലേ ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ അടുത്തയുടെ കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാനത് അടുത്ത കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് വിയോജിപ്പുള്ളു ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് ആ ഒരു അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് ഈ ആർ എസ് എസും ഹിന്ദു മഹാസഭയും ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന തെറ്റാണത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഈ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് പോലും ബോധ്യം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവരെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിന് ഷെ ക്ഷണിച്ചത് യു ആർ പേട്രിയറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മുൻവിധി ആർ എസ് എസിനെതിരായിട്ട് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അപകടം പിടിച്ചതാണെന്ന് പക്ഷേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ അവർ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ആ റൈറ്റ് അവർക്ക് ആർ എസ് എസിന് മാത്രമല്ല ജോണിക്കും എനിക്കും ഉണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരായി എടുത്ത നിലപാട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ ആർ എസ് എസിനെ താങ്കൾ ഒന്ന് പുഴത്തുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദേശീയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആർ എസ് എസ് എന്നാണ് മറ്റേതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ഭരണഘടന രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജുഡീഷ്യറി മൂന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണോ ആർ എസ് എസ് ഞാനത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് നമുക്ക് കാണുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജുഡീഷ്യറിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യമാണ് നാലാം റാങ്ക് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രാഷ്ട്രത്തോട് ഇത്രയും രാഷ്ട്ര മാത്രമായി കാണുന്നത് ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ അത്രയും പറയാമെന്ന് വേറെ ഒരു പാ ഒരു ഒരു സംഘടനയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി നാലാം സ്ഥാനം അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ വേറൊരാളെ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല നാലാം സ്ഥാനത്ത് ആർ എസ് എസിന് പകരം വെക്കാവുന്ന ഒരാളെ പറ പക്ഷേ ഇതേ ആർ എസ് എസ് അല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് ഇന്ത്യയെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ച ബാബ്രി മസ്ജിദിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനും ഒക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനൊക്കെയുള്ള ആർ എസ് എസിലെ പങ്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കലാപം പോലെ തന്നെ അല്ലേ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം ഉണ്ടായ സിഖ് കലാപം കലാപങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ മുഴുവനും അടച്ചതിനെതിരായിട്ട് പറയാൻ തയ്യാറല്ല ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ആർ എസ് എസിനോട് താങ്കൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ പറയണം അതൊരു ഒരു 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 വിഷയം പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച അല്ലെ ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് കലാപം ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർത്തതിനകത്ത് ആർ എസ് എസിന് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കും അതിപ്പോൾ കോടതി വിഷയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും പറയുന്നില്ല അവരിൽ പലരും അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അത്രയും വലിയൊരു കളങ്കം വേറെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഒരു ഒരു ദേവാലയം നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണം പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആയുധ പരിശീലനമൊക്കെ രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആയുധ പരിശീലനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ അത് പ്രതിരോധത്തിനല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയില്ല ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ വടിയും കൊണ്ട് തോന്നാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വടിയുണ്ടല്ലോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസിനല്ലാതെ ആർ എസ് എസ് എന്നല്ല സൈന്യത്തിന് പോലും അത് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമല്ലോ അറിയാമല്ലോ അല്ല